Утгач тавт ихээр амлан гайлтгай. Би сэтгүүлч мадарчин жаргал ба. Энэ нар утгач тавт тавт үлзүүлж эсвэл дээр цагаар ландтун дохио төрийн бус байгуулгын тэргүүн чадра балын ганц явхлан гэсэн дөрсөн байгаа. Аврилгыг хөл авч хөрөлцөж ирсэн танд их баярлаа. Баярлаа. Тийм зүргээ. Аа. За тэр ганц явхлан битэр болохоор 2013-оны 6 дахь сард бас анхны хаялцгыг хийжсэн. Тухайн үед юу ярьж байсан бэ гэх юм бол хүчрэгэл төрсөн хүүхдүүдээ хэрхэн яаж хамгаалах вэ гэдэг одоо ажлыг эхлүүлж ирсэн тийм ээ. Бүр магадгүй тэр цагаас хойш ер нь ямар ямар ажлыг одоо хийж чадва гэж хасан бол та юу гэж хариулах бол? Тэгэхэд бол 2013 оны 6 сар байсан. Тэгэхэд яг 5 настай хүүхдийг одоо төрсөн эзэг нь заазурц хэрэг гараад ер нь бол нийгэм нийлээ их цочроо авчихсан. Тэн дээр лантун төхөө төрийн бус байгууллага бол ажлаа тэхэлж ирсэн л та. Ер нь бол манайх чинь анх бол хүмүүдлалх гэмт хэргээс өрсөн сэргийлэх чиглэлээр нийлээх ажиллаж байгаад манад орж ирсэн хамгийн анхны хүүхдийн хүчрэхэлтэй холбоотой ер нь бол тэр заазурцсан хэрэг байсан. Тэгээ яг уу яг тэр үед бол зөвхөн одоо фейсбүүкээр тэр таван настай хүүхдийг заазурцсан гээд одоо хүмүүс мэдээд өнгөрсөн боловч тухайн сард тэрнээс ер нь аимшигтэй гэж хэлж болохоор баг 5 6 хэрэг бол гарсан. А тэрийг бол тэр үед нь бол хинч ер нь анхаарч өчрөгөө тэрэн дээр бол анхаарал тавиагүй. Тэгээд бол өнгөрч ирсэн. Тэрнээс хойш өнөөдрийн хүртэл бол одоо 2 3 настай 2 настай хүүхдийг одоо аав нь хадсан шинжингөөтэй. Тэгээл нөгөө 4 настай хүүхдийн одоо нас нөхцөн хэрэг байна. Тэгээл ингээл сайхан л их хэтэр хятад улсын хэргийг заазурсан гэл. Тэр бидний мэдэх нэг 5 хэргийг нэрлүүл юм байгаа. Гэхдээ үүний цаана бол дахиад одоо хэдэн 100 хэргүүд бол үргэлж байж идэг. Тийм. Тэгэхээр яг уу Лантон төхөө төрийн бус байгууллаг бол эхлээд бол өрчсөн сэргийлэх чиглэл дээр бол нилээ их ажиллагаа үйл ажиллагаа хийж хүмүүсийн тэр сэтгэлгээ тэр заазуртаа байгаа хүмүүсийнх нь одоо тэр хандлагыг бойлгуулах тал дээр нилээ үйл ажиллагаа явуулж байгаад 15 оноос эхлээд бид нар бол өөрсдөө яг хүүхд хамгаалалтын холбон зуучлах одоо үйлчлэгийг явуулаад ихсэн. Тэн дээр бол одоо хүүхдийн хамгаалалт төвийг байгуулаад Тэгээ яг нэг хохирсон хүүхдүүд бол өөрсдөө дээр сэтгэл зүйчтэй хуулчтай хүлээж аваад эргээ цааш нь бол одоо юу гэдгийг мэрэгчлийн байгууллагууд руу холбон зуучлаж өгдөг анхан шатны үйлчлэгээ үнэлгээ хийдэг иймэрхүү одоо дараагийнхаа нэг шат руу орж ийнөө гэсэн үгэлтэй ингээд тэр маань явсаар байгаад бол өнөөдөр бол бүр өөрсдөө хамгаалах байрыг барих хэмжээнд бол хүрчихэд илүүл одоо дараагийнхаа нэг шат алхамлуу бол оролцоод ороод бол суралцаад өргөдөө явж ийн хэлж болно баг 4 жил өнгөрсөн шүү дээ тий. Харин тий. Ер нь ягаад энэ хүн хөдлөлтлөх гэмт хэрэгтэй хүчрэгэл төгсөж байгаа хүүхдүүдийг хамгаалах чиглэлээр ажлыг гэсэн санаачлах анх төрсөн юм бол. За энийг бүр анхнаас нь ярих юм бол яг нэхэр бодтой хэрэг одоо үүссэн нэний амьдрал тохиолдсон бас зүйл байдаг. Одоо охино хүний найманд алдсан одоо тэр эцгийн яг бодит одоо түүхтэй холбоотой зүйл байна. А энэ цаашаа бол ингээд яг энэ салбарлаа ороод ирэх үед бол ер нь энийг мэдсэн хүн болгоо ер нь бол ямар нэгэн юм хийхгүй бол өнөөдөр болохгүй юм байна гэдэг бодлол хүн болгоо гэвэл төрх байх гэж бодчих. Тэр нь бол юу гэдгийг зөвхөн одоо сошиал нетворкийн авч байгаа мэдээллийн хүрээнд биш дээ. Үнэхээр яг энэ ярьж байгаа кейсүүдийг хараад хүн бүр ийм байж болж ийн гэж гэдэг одоо ийм хэмжээнд юмыг хараад эхлэх үед бол хүн би өөрөөсөө шалтгаалах ямар нэгэн юмыг заавал хийх хэрэгтэй байна гэж бодох байх гэж бол би зүгээр бодож байгаа. А зүгээр Ягаад үнийг илүү хийх хэвээр байх гэхээр жишээ хүн холдоолохын хувьд бол улам л одоо арга нар исгаал улам л баг нь өөрчлөгдөл гимтрийн гарс нь улам ихсээд байгаа юм өнөөдөр хохирж байгаа хүүхдүүдийн маань тоо бол одоо багсаж байгаа вирус биш харин цөөл үед бол одоо энэ захим ертөнц хөгжсөнөөс хойш бол энэ улам илүү аимшигтай болж байгаа. Тэгэхээр эргээд Монгол тол улсад одоо хүн болоод хүүхд нь өөрөө хэрэг чухал юм бол энэ дэр ямар нэгэн байдлаар хүмүүс үний төлөө одоо үнийг зогсоохын төлөө бол явж байгаа хэвээр байна. Тийм учраас энэ бол бид нэр яг л одоо маш зөв хийх хэвээр ажлыг л өөрөөдөө хийж байгаа. Хүмүүс байгуулгын хувьд бол бас тодорхой хэмжээнд нэлээ хичээл сэтгэл гаргаад явж байгаа гэж өөрөөдөө ойлгоё. Би хийж чадах юм байна. Би олон нийтийн сэтгэл зүг энэ одоо хандуулж чадах юм байна. Энэ сэтгэл зүг өөрчлөснөр энэ гимт хэрэг энэ одоо хүүхэд хохирох юм байдлаас тодорхой хэмжээнд одоо ангилж ирж чадах юм байна гэдэг бодол итгэл үнэмшил ер нь юунаас төрсөн юм бол? Итгэл үнэмшил бол үр дүнгээс төрч байгаа. Тэ одоо бид нэр зүгээр зөвхөн мэдээлэл гэдэг зүйл хүний ам аварч болдгоо юм байна шүү дээ гэдэг бол анх ойлгож мэдсэн. Одоо юу гэдэг хамгийн өнгөрсөн жил гарсан тэр малайз руу дөрөв охныг одоо хүн хөдлөлтийн хохирч болгоод авч яваал тэ тэн дээр бол одоо юу гэдэг зөвхөн фейсбүүк дээр тэр хүүхдүүдийг олж аваад гадаад паспортныхын дугаарыг аваад тэгээд интернет дээр билетиг нь хөдлөлтөд аваад өгчихсөн. А тэгээд нөгөө хүүхд аав ээ шүү дээ тийш одоо очсноос зүгээр л яваад өгч ин гэдэг бол тэр бол маш их хэмжээний мэдээлэл дутуу байгаагийн шинж тэгээ тодорхой хэмжээний тэр хүүхдийн бас өнгөрсөн амьдралынхан комплекс байх шиг байна. Тэгэхээр энэ болгон дээр 
нэг удаа ч гэсэн бидний одоо тэр оюутнуудад яриад яваад байдаг энэ оюутны байрнуудаар очиод за ингээд ингэж тийш үү гэдэг ингээд залуу шүүтэ уулзаад яваад байдаг зүйлийг сонсчихсон бол магадгүй энэ хүний амин нас өөрчлөгдөж болох байсан юм биш дээ тэгээ ийм олон хүмүүс зөвхөн одоо мэдээлэлгүйх одоо өгч гайгаар анх ийшээ ордгийн байна гэдгийг ойлгож мэдээд за тэгээд энэ мэдээллийг түгээд явж явах үед бол тодорхой хэмжээний үр дүн гараад ирэх үед бол би бол энийг бол хүний амин нас аварж байгаа ажлыг ерөнхийдөө бид нэр хийдэг гэж бол боддог байхгүй. Тэгээ өнөөдөр хідэн зүүн октод одоо Макао тэгэл Малайз наш нэрүүл Ирэн тэгээ цааш нэрүүл Сингапур гэл ингээл яг л анх одоо сэдлэн дандаа хуурам эхлэгдсэн хүн бол талхан шинжтэй байдаг. Тэгэхээр энэ болгон бол тэр хүний амьдрал бол дахиж иргээд тэр залуунаас энэ бүхий ирэхэд бол хийцүү. Тэгм учраас энэ мэдээллийг өгөх, а энэ мэдээллийг яг хүн зүг оновчтой одоо дис одоо өгөх гэдэг бол өөрөө маш их тийм чухал ажил болцсон юм байна. Ялангуяа төрийн бас байгууллага явд бол үүний бол бүр урдаа тавихныг ажил нь байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол энэ ийм тэгжил бодож ер нь хэдэл. Одоо ингээд Facebook, Twitter гээд бас нэг нэг талаараа сайн болж чинь нөгөө талаараа бас маш их хэрэгтэй юм орчин үеийн болчихсон энэ цаг учраас энд хандах олон нийтийн хандлага гэх юм уу энэ social энэ networking энэ нөлөөлж байгаа энэ нөлөөллийг зөв чиглэрүүн хандуулах юм бол бид яах хэвээр юм бол бид ер нь гигэлэг болж бүтэж байгаа зүйлээ аль болохоор илүү сайн мэдээлэлж хүмүүсийг тийм мэдээллийг хүлээж авах та баяртай байхад нь тасгаа зурах хэрэгтэй одоо хавар цагт хүчингийн иргийн талаар мэдээллийг их мэдээлэхэд мэдээлэх тусам хүчингийн хэрэг өөрөө ихсдэг тийм судалгаа байдаг тэрнтэй адилхан бид нар нөгөө нэг муу муухай зүйлийн төлөө эсрэг тэмцэхтэй энийг алаадаг гэдэг тийм энийг цаацлаа энийг шоронд хий гэж хэлвэл илүү тийм тэрний эсрэг байгаа гэж буруу ойлгоод байдаг энэ эргээд нийгэм дээр яг үнийг хэлэхэд гимтэргийнхээ гаралтыг өсгөж идэг эргээд нөгөө нэг хүмүүсийнхаа тэр хар баран одоо мэдээлэл тасгаад нөгөө нэг юмыг хар баранаар хардаг нөгөө нэг юмыг одоо мухагаар хардаг энэ юм нэмээд өчгөрөө энийгээ дагаад гимтэргийн гаралт нь бол ерөөдөө ихсдэг ер нь сайн сайхны талаар мэдээлэл тавих тусам хүн хүнийх нь өөрийн хандлага сайн сайн сайхан болоод эргээд бас нэг тийм муу мухай зүйлээс холдох юм нь бол ихсдэг л дээ тэгэхээр сошиал нетворк дээр бол бид нар яг уу хар баран мэдээ хамгийн их олон шер авдаг нь үнэн л дээ тэгтээ олон шер авдаг гэд энэ дээр бол тодорхой хэмжээний нөгөө нэг ойлгож байгаа юм ойлгодог хүмүүс бол жоохон энэ дээр юу хариуцлагатай байх хэрэгтэй байгаа гэдэг олон шер ахуулах юм бол олон лайк ахуулах юм бол тэр одоо цав цагаахан цааш шиг байгаа өсөр нь бас нэг хүүхдүүдийн тарихтлах руу ерөөсөл ингээл хар бараа угаацыг цацаагаад цацаад байж ерөнхийдө болохгүй байхгүй тийм яг тодорхой хэмжээ мэдээллийн цензуртай хүмүүс бай болцсон хүмүүс байна л одоо өөрсдөө мэдээллийг ялгаж шалгаад салгаад энэ зөв энэ буруу тийм ингэж а энийг ойлгох ойлгохгүй шууд хүлээж авдаг 13 настай 14 настай хүүхдүүд хичнээн мян гараа фейсбукийг үзээс уучих тэгэхээр энийг бид нар давхар бодолцоод аливаа юмыг шээрлэхтэй аливаа юмыг цааш нь түгээхтэй тийм эннээс чинь дахиад суралцаад энэ муу юм нь улам илүү цаашаа түгээд илэрч юм биш байгаа гэдэг зүйлийг бас бодолцох хэрэгтэй байх. Гэхдээ бид нар заримдаа бол яах аргагүй зарим нэг муу юмыг бол ил болгодог. Гэхдээ эндээ бол нилэн их артлын нэмийг бодож одоо бодолцож үзэж ийж үр дагаврын харж ийж хийдэглтэй. Тэгэхээр энэ дээр бас л нэг хоёр талаас нь бодох шаардлагатай л болчиход байгаа юм. Одоо өнөөдөр бид нар хууль ихсэн орчин байна гэвэл байна. Одоо хүн худлаалах эсрэг гэмтэрэгтэй тэмцэх. За гэр бүлийн хүчрэлтэй тэмцэх гэдэг юм Энэ хууль ирэх зүйл нь амьдрал юм хэр буулсан бол За их цаг үйтэй яг тахирсан сайхан асуулт байна. Яг тэгэхээр одоо сүүлийн хоёр оног бол хүмүүс одоо нэг зөрчлийн хөл тий одоо юу гэдгийг хүмүүс эхлээд тэгшээ сайхуулаад одоо баригдаад эхлэлээ л дээ одоо их нэрээ одоо алгадлаа ингээд шоронд баривчлагдлаа ч гэдэм үү тий ингээд энэ бол гэр бүлийн нэг нэг хүчрэлтэй тэмцэх тухай хөл энэ болгон дахь ойлдоо явчихж байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр болохоор ерөөсө хамгийн гол юм нь болохоор цаасан дээр бол хөлөө бид нар баталж болж байгаа. Тэгэхэд эргээд хөлөө дагссан энэ сурт соён гигэрүүлэх үйл ажиллагаа сурталчлан таниулах үйл ажиллагаа маш хүчтэй хийж ич эргээд энэ хоёр маань ингэж балансаа байна. Тэгэхгүй бол 20 жил хүчрхийлэлт тасаж одоо хоримтлуулсан энэ зурчлыг ганцхан цаасан дээр хөлд батлаад маргааш нас нь гинт хүүхдээ зотхоо болдог ч юм уу те гинт одоо нөгөө мөн жоохомсортой болдог тийм зүйл ерөнхийдөө маш хэцүү. Тийм учраас эргээд бид нар яг энэ хуйлаа ийм энэ чиглэлийн хуйлыг ингээд батлаад явж байгаа л эргээд энэ хажуулалт нь энэ хуйл таниулах үйл ажиллагааг бол маш сайн хийж байгаа хэвээр. Ер нь бас төрийн бас байгууллагууд энэ ч гэсэн гол үүрэг хэл нь бол энэ байгаа л да. Тэгээ хүчрхэл эсрэг үндэсний төвгээл ихнээс эхлээл ингээд маш их хэмжээний одоо зурах тухайдас материалуудыг гаргаад ерөөхдөө хүмүүст бол төвгээгээ явж байгаа. Гэхдээ энэ дээр бол бас төрийн бол нэг жоохон 
итгэхгүй байгаа тал харагдаж байгаа. Ялангуяа энэ дээр бол маш хүчтэй тийм сурталх хуулгуудыг бол явуулж өгөх хэрэгтэй. Тэгжиж хүмүүс маань энэ өгцөм хуулийн өөрчлөлтийг бол юугаар хүлээж авна л та. Хойлоо дараагийн хаси дээр орой. Ганц охлон эд шид байдаг гэдэг итгэдэг. Итгэдэг. Одоо улам илүү итгэдэг болоод сүултээ ер нь үнэхээр юу хэлээл гэж бодож байна тийм. Яг би бас энэ тухай асуусан байгаль үзэгч маань төрөөхөн ийг л хэзээ мэдээлэл хөтлөрөөс үзсэн баг. Эд шидийн орнгээд хүүхэд халамжийн төв байгуулгад бас ажлаа эхлүүлээд ямар амжилттай явж байгаа тухай мэдээлэл манай сэтгүүлч боловт туяас бэлтгэн үзэгчтэй хөргсөн. Тэгэхээр үнэхээр бас хүнд сэтгэл байх хаваас эд шид өөрөө бий болдог юм байна гэсэн ийм ойлголт одоо төр ялчгүй төрлөөлдөг. Тэгэхээр эд шидийн орн энэ халамжийн төв маань дааж ямар шатанда явуудч байна. Ер нь яг ингээд эхлэх санаалтлаг мөн хаанаас хийдэд төрсөн байна. Харин тий эд ер нь тэр итгэл гээд таны саяны хэлсэн зүйл чинь л өөрөө явж явж бас эд шид олон хүний итгэл нийлэхээр өөр нэд шид юм болов гэж би бас бодоод байгаа. Тэгээ яг уу би их төлөөлж ярьдаг. А гэтэ би бас нэг хэлхийг хүсдэг зүйл бол бид нар маш сайн хамт олонтой. Маш олон манай мундаг залуучууд нийлж инийх хийдэг. Анхнаас энэ санаачлагч гаргаад явсан хүмүүс нь ч гэсэн одоо манай л Антон Тахогийн мундаг залуучууд байна тий. Ер нь олулаа явдаг л та. Тэр хамт олон маань их мундаг баг байдаг учраас бид нар бас энэ өдрийн хөтлийн мундаг сайхан ажлыг хийгээд явж байгаа. Анх санаачлаг санаачл энэ юу нь болохоор баг л одоо төрөө өөр 13 оны тэр 6 сар одоо хүүхдийг заазурц хэрэгэд хэлчихсэн баг тий. Ер нь 5 жил бид нар яг энэ үйл ажиллагаа явуулаад А энэний үр дүнд бол яг ийм гарц байж болох юм байна гэдэг зүйл нөөрөө ийч шидээ орой юм. Тэр гинт нэг өдрөл айгүй их хүүхдэд одоо хүүхд энэ асуудлыг ойлгож мэдээлтэй гинт л энд байх хэвээр энэ хамгаалах байр байх хэвээр байна гэсэн юм биш. Энэ олон хугацаанд ингээл ерөөсөө гарч байгаа бэрхшээлүүд нэг хүүхдийн ах төр хүчрэхэл гарч ирэхэд л яг нөгөө хамгаалах байрыг нь хүрэлцээ байдаггүй. Тэгээ нэг бол нэг хүмүүс ингээл фейсбүк дээр нэг аймшигтай зүйлийг харчаад шэрлээл идэг. Энийг одоо анхааралтай аваач ингээд чиг л яг ингээд хандаад аваачаад өнөөхийг хүүхдийг аваад нэг хоолонд идвүүлээд нөх сэтгэлийн шокноос нь гаргаад эргээд нөгөө нэг үйлчлэгээ хуулийнх нь өмгөөлөгчийн зардал гэдэг энэ юмнууд нь ерөөсөө шийдэгдээ явдаггүй. Энэ болон олон асуудлууд маань ингэж хөрөмтлөгцсаар байгаад хамгийн сүйд нь за ер нь бол бид нэр энэ гэр хорооллын хүчрхийлүүлдэд байгаа хамгийн төв одоо голомтод нь бид нэр энэ хүүхдийн хамгааллын ийм зохицлбар төвийг барих хэвээр юм байна гэсэн энэ шийдвэр гараад явж байгаа. Тэгжээс нэ хамгаалал маань зөвхөн хамгаалал бас хангалтгүй байна. Хүүхдийн хөгжил гэж нэг юм байна. Энэ дотор чинь боловсрал хүмүүж л гэдэг юм. Тэгм учраас цэсрэлэг тэр юу ч гэсэн хамтдаа бари. Номын сан тий тэр одоо хөгжлийн төвийг ч гэсэн хамт бари. Ингээд одоо бүр ингээд хүүхдийн бүхэл асуудлыг хамарсан эд шидийн орон гэдэг одоо ийм төвийг гэр хорооллын хамгийн одоо тэр хөгжрхийл өндөр гараад байгаа газар нь бари гэдэг. Энэ санаачлаг 16 оны 1 сард гараад ингээд энэс хойш бол бид нар бол нэг жил 4 сар орчим бэлтгэх ажил хийсэн. Одоо бүх барилгын зураг төслийн ажил тэгэл нөгөө нэг хаан барих судалгаа ач хүн одоо гимт тэргийн судалгаа тэгээ тэгэл одоо хүүхдийн нөгөө сургалт цэцэрлэгийн хомсдлын судалгаанууд за дээрэс нь бол одоо нөгөө нэг төслөө битсэн за тэгээд ирээдүй нөгөө нэг энэ баригдсны дараах тэр нэг багш салбар агчдын цалийн сангуучлалт нь ер нь яах юм бэ гэдэг хамгийн ихнээс нь бид нар болдог боловч төлөвлөж бас гадаадад байдаг монголчуудаас энэ их үсүүрийг олж ирсэн одоо нэг хүн нэг өдөрт нэг доллар гэдэг системээр 5 жил одоо хүн 5 жил ингээд өдөр болох нэг долларыг одоо эд шидийн орон танилцуулаад байх ийм системийг санаачлаад эд шидтэй ах ихч гэдэг хөтөлбөрийг анх Америкт байдаг ажилдаг монголчуудын дунд явуулаад ингээд энэ болгоны бэлтгэл ажил байла. Тэгээд яг барилга руугаа ханзуу шамлаад орсон бол 2017 оны энэ жилийн 4 сарын 18-ны өдөр бид нар одоо нэг юм маш юм хоёр тийшээ даялсан далий газартай баахан шарилжтай. Тэгээд бүр нэг нуурч унах гэж байгаа модон байшинтай. Ийм л нэг газрыг л одоо хамгийн ах газар шороны тэгшлгээний ажил хийгээд ихэлсэн. Тэрнээс хойш өнөөдрийг хүртэл 2 сар нэг 12 хоног өнгөрч байна. Энэ хугацаанд бол яг энэ 62 хоногийн хугацаанд нэг өдөр гадна талбайн ажил зогссон байдгийг. Тэгээд нэг ах төр бороо орлоо шүү дээ сайхан тий. Хүсэн хүлэмжилсэн нэг үсэс нэг бороо. Тэр өдөр бид нэр гаднах ажил зогсоод надад битүүлээд авцсан байх бас учраас дотор ажил явсан. Тэгэхээр ерөөсө 62 хоногийн хугацаанд нэг ч ажил удаа ажил зогсоогүй. А тусгаас өвшөөрөлтэй хоёр компани тэгээд дотор гадан заслын ингээд гурван ерөнхийдөө яг гүйлтгч компани. Тэр нь манай сайн дурын нэг 50 60 залуучууд бол байнгын тэр тоосгом осог зөөх юу гэдгийг тий нөгөө нэг мэрэгчлийн ур чадвар шаардахгүй ажлуудыг бол байнгын хийж хийсэн барилгын цэвэрлэгээ гэтэл нүсэр их бас хог шороо гардаг тий энэ болгоныг бол манай сайн дурынхан бол ажилласан ингээд нэг 62 хоног бол бид нэр 
ажиллаад хоёр байшингаа битүүлээд авчихсан гадна дотно засал руугаа ороод эхэлчихсэн гаражынхаа барилга за нөгөө хүүхдийн спортын талбай тоглоомын талбайгийнхаа бүх одоо цутгалт бэлтгэл одоо юунууд хийчихсэн өрлгүүдийг хийцсэн ингээд л нэг за одоо магадгүй нэг ажлын нэг 50% хувь дээр нь бид нэр ирчүүдэл гэж ярина хараад байна. Тий. Би ялчихгүй ганц явхлантай ярилцж байгаа сэдвийнхаа хүрээнд эд шид гэж байдаг юм уу гэд ам анга хашихлаа. Ягаад гэвэл хичнээн метр квадраттай талбай та 2000 метр квадрат. 2000 метр квадрат талбай бүх хий. За халамжийн төв, за сургалтын төвийн барилгыг 62 хоногийн дотор босгоно гэдэг бол үнэхээр эд шидийн одоо аргаар би болчихв гэж асуумаар санагдаж байна л да. Зөвөр хөрөнгө санхүүжилтийг ер нь яаж босгож байна? За наадах ч одоо маш чухал асуулт. Тэгээ сая бас эд шид байдаг гэдэг нь бид нар энэ бүх үйл ажиллагааг хамгийн анхны газрыг бид нар худалдаж авсан л да. Одоо энэ барьж байгаа. Эмнээс нь яагаад ийм газар, ийм халамжийн төв, ийм хүүхдүүд зориулсан байгуул тийм барилга байшин бид нар барих гэж байна гэд одоо төрийн байгууллагуудад хандсангүй. Яагаад дүүрэгт нь газар авч чадсангүй вэ? За худалдаж авахгүй хэвээр үг нь бол мэдээж юу гэж тэх үү? Тий. Ер нь бол бас бид нар эхлээд арга чарга бол хайсан төвгийн тодорхой хэмжээнд энэ газрын асуудал дээр ямар нэгэн байдлаар тусламж байна үү те? Мөнгөө явсан. Тэгээ тэн дээр бол яг бид нар их сайн амжилтанд бол хүрч чадаагүй. Ер нь бол бас 18 оны 1 сарын 1 өөрт шилжин суурших хөдөлгөө нэг зогсоосон гих метел ингээл зөндөө олон шалтгууд бол бид нарт бол ирж байсан л да. Тий. Тэгээ яг сүултэй бүр одоо шийдэгдэхэд хэцүү болоод ирэх юм заа хамаагүй тэгвэл үнэхээр бид нар одоо юм их чинь хамжийн өөрсдөө мөнгө босгоод ямар ч гэсэн газар авья гэсэн ийм шийдэлт хүрээ явсан. Тэгэхээр яг уу бас л миний ч гэсэн асуулт хэвээрэл дээ таны асуулт бол тийм гэхдээ ягаад ийм ажил дэмцсэнгүү вэ? Тийм тийм. Хин дэмцсэнгүү вэ? Хаана хандсан. За ер нь л тэгэл одоо бас л нийслэл дүүрэг. Нийслэл дүүрэг гэж ерөнхийдөө яг уу бүр яг зөв хүмүүс бид нар бас олж хандаагүй бас байж магадгүй л дээ тийм. Гэтэе ямар ч байсан ихэл тойрч бодлоо л ерөнхийдөө бол хайгаад явсан. Тийм. Тэгээд бас олон нийт нөгөө нэг газар сошиал нетворк дээр ч гэсэн ерөнхийдөө бол мэдээлэлээ нэлээх цацаал зар мар хүртэл бол тавиал ингээл явж лээсэн л да тийм. Тийм. Гэтэе яг уу эргээд бид нар бол дараад энэ үйл ажиллагаагаа байшингаа бариад тэртэй төргөө бид нар төртөө нэлийн холбогдох байхтаа одоо цагдаагийнхантай шүүгийнхантай эмлэгүүдтэй гэл ингээл угаас энэ хүүхд хамгаалалт ажиллаж байгаа бол заавал холбогдох хэвээр тог цахилгаан ингээл одоо утахгүй ингээл чи гараад ирэн штэ үйл бол тий энэс ийм үед бол дахиад төрсөн маань бол бид нэг дэмжих байхаа гэж бол зүгээр найдаж байгаа тий а гэтээ яг өнөөдөр бол тэр асуудал шийдэгдээд ингээ явсан тий а хөрөнгө санхүү яаж болсон гэдэг асуулт байсан тэгэхээр эхлээд бол бид нэр энэ өөрсдөө яг нэг имжиж гүнтлгүүрний оосрыг маш олон мянган ширкээр нь хөвлөөд тэгээд мянган төргөр зарж ихэлсэн манай ханд байсан хамгийн анхны за тий одоо манайд бас нэг сүвнэрийн одоо бизнес хийдэг монгол нэг бизнесмен туслаа тэгээд бид нарт хоол нэг хөвлөж өгөөд за та нар одоо энэ дундаас нь тэдэнд төргөө нь ашиг гарна тэгэхээр нэг нүгээр эхлээд мөнгө босгоорой гэ за тэгээд хөөрхөн дуулдаг ано кочмаа гэ төвхтүүд бид нарт бас ингээд ковер концерт зохион байгуулаад 3 сая төгрөг босгосон дээрээс нь бол одоо эко цэцэрлэг гэдэг цэцэрлэгийн хөөхтүүд өөрсдөө багштайгаа энэ мэдээллийг олж аваад зураг зураад тэгээд зурсан зурга ангита үцгэлэн гаргаад аав эс нэр гаав өрж тэрийг аав эс нэртэ зараад 620 мянган төгрөгийг манай офис дээр авчирч өгч ирсэн манай анхны хандууд нэг байла. Тэгэхээр энэ мэтийн яг нөгөө нэг хүүхдүүдийн юм гой бид нэрийн өөрсдийн бас нэг санаачлах хандууд дээр ихэлсэн. Тэгээд шууд хүнээс одоо ийм юм хийх гэж байгаа мөнгө одоо өгөөчээ гэсэн хандлага биш. Эхлээд бол бид нэр ямар ямар нэгэн байдлаар нэг өөрсдөө зүтгэл гаргаа явсан. Тэгээд энэ маань амжилттай болоод олон улсад байгаа монголчууд нийлэх анхаарлаа хандуулж ихсэн л дээ одоо Америкт байна солонгост байгаа монголчууд ихнээс ингээл за бид нэр энэ төгөл нэгтий те энд бас бид нар мөнгө босгоё гэд ингээд ихсэн. Тэгээд ихний даваа бол газар байсан. Газрынхаа ард бол ард бол бид нар гарч чадсан. Энийнхаа дараа бол дахиад л бид нар бол хандлага үйл ажиллагааг эхлүүлэл явсан. Тэгээд ер нь бол зөв наацхын юм ярихт ингээд бид нар нэг 100 айл дээр яваад очихт л те нэг портер хурж ирж зогсоо. За эд шидээ орон та нарыг бол мэднэ те ах нь өнөөдөр та нарт нэг хоёр ирээс л яваад өгье. Үлдсэн бол ах нь амьдралаа бас ботохгүй бол болохгүй те. Тэгээ ямар ч гэсэн нэг хоёр удаа яваад ирье. Та нар одоо барилгын юм 100 айл руу бол 100 явж штэ те. Тэгээд гих метр л ингээд зүгээр нэг цахилгааны дэлгүүрлээ орсон ч гэсэн. За эднэрийн та нар өнгөө авчих гээл нэг ихч туслах жагт шээ те. А ингээд ихлний ихний санаачлагууд бол дандаа ийм одоо юу гэдгийг бор зүрхээрээ гэх үү те одоо хүүхдүүдийн одоо энэ 
төрний оосор гэдэг юм зүйлүүдээр эхэлж ирсэн. Тэгээд энэ маань жоохон итгэхэд ирэх үед бол манай бас компаниуд орж ирсэн. Манай ачхуу нэгжүүд орж ирсэн. Одоо юу гэдгийг хотгий чин одоо бүтэн ухаад өгөөд ухаад өгцөн хутаг гаргаад өгсөн компани байна. Танаа Epix гэл тий. Тэгэл одоо 27 сая төгрөгийн зураг төслийн ажил болсон л да. Бүх ажлын зураг, архитектор зураг, талбайн зураг гэдэг. Энийг бол манай одоо офисын дэтийн давхарт байдаг залуу орж ирэл. За би одоо ямар таанартай цог ингээд өлийн өгөн болоод цасан охин болоод одоо билэг тараа чадахгүй шүү тий. Гэтэ та нар барилга барих гэж байгаа юм байна. Одоо бид нар бол зураг бол зурдаг юм. Тэгэхээр энэ бол маш их зардалтай. Та нар бол баг төсөөлөхгүй байх. Тэгэхээр бид нар энэ ч бүгдийг зураад өгье ёо. Ингээл ороод ирж ирсэн бол сайхан л шиглэл байна л да тэр өдрүүд. Тэгээ энэ митинг зүгээр би бол бүгдийг хилж чадахгүй учраас нэрлээд яг хүн хатан гомдоо нь тий. Ямар ч байсан. Энэ бол зүгээр одоо ингээд жигсаал гарах юм бол хідэн мянган хүмний одоо тэр ширхэг ширхэг тэр мянган мянган төрөний сэтгэл бол шинэ гэсэн байгаа. Тэрээс монголоо гэсэн гадаадууд амьдэрдэг. Маш олон мянган монголчууд энд бол өөрсдийнхөө сэтгэл зэрхийг зориулж гэсэн байгаа. Тэгэхээр энэ мэтээр одоо л баяртай байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр үнэхээр тэр хүмүүсийн орж ирсэн ханд болгон шууд нүдэн дээр нь одоо ич хэдийн орн гэж энэ барилга байгуулж босоод өнөөдөр яваад очсон чинь бас зургийнх нь нилийн ойролцоо ингээ хэлбэртэй гараад ирцсэн урамтай байгаа байхаа гэж бодож байгаа би хандуулагчд маа тэгээд бас нэг юм шилэн данс гээд лантуу цэг юм гэдэг үүсгээд орж ирж байгаа бүх нөгөө мөнгнүүдийг ингэж шивдэг хүнтэй эргээд нөгөө нэг за өнөөдөр тед ийм мөнгө орж ирлээ тэдэн энд нөгөө талт нь тэдэн тон цемин давлаа гэдэг ингээд нөгөө нэг шилэн хандвийн данс зэрэг яваад байгаа энэ маань ч гэсэн хүмүүс нилэх нөлөөлсөн кэнди гэдэг гоё аян явлаа хэний ч хэрэглэдэггүй байсан тэр кэнди нүдийг нэг дугаар дээр цоглуулаад 10 сая гаруй ийм оноо цоглуулаад тэрийг бэлэн мөнгө болгоод 10 гаруй сая төгрөгийг бид нэр мобикон бас бас тэр кашар гаргуулж аваад ундаам руугаа хийсэн гих мэтийн ингээд бас шинэлэг санаачлагууд бол олон байгаа уран зураг зурлаа уран зураг зарлаа за яа сайхан ингээд мундаг одоо тэр зураач японд байдаг те тэр хүн маань айгүй гоё зургийг бэлгэлээд тэрийг нь бид нар одоо 7 сая төгрөгөр дуулах хөтөлтэйгаар бас нэг үчтэй дээр аваач ч хөтөлтлаа. Тэгэл одоо Forbes 30 40 гээл одоо тэр нэгдсэн залуучууд бол ингээд өөрсдийнхөө шин жилийг зориулаад бүх бизнесээр оролцлоо. Ингээл бас Монголын GCI аяхан оролцлоо. Ингээд ерөнхийдөө зөндөө олон ийм бүлэг хүмүүс бол ингээд ийш оролцсон. Тийм тэгэхээр одоо энийг л би магадгүй тэр ийч хэл юм байх гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тийм. Би яг сая ганц хөлөн ярьж байгаа бодлоо л да. Үнэхээр тэр 2012 онд ганц хөлөн даа анхны аярлагаа хийж байгаа та би энэ зал уу үнэхээр юм хийж чадхгүй л гэж бодож ирсэн. А гэтэл үүдэг чим өнөөдөр бас өчтөр бас ганц хөлтөө ярьсах яг гэдэг утцдахаар жаах чи барилгын ажил маш их завгүй байна. Би яг шороотой хувцтай барилга дээр байж гэдэг юм ингээд тэг болж өгөл би бас ганц хөлтөнгийн энэ хийж байгаа ажлыг олон илүү таниулах юмсан гэдэг үүднээс бас өнөөдөр бас ярилцж байгаа. Зөвхөн мадмуу үнэхээр одоо ингээд 80 хүүхдийн цэцэрлэг тийм ээ сургалтын дүү зүлгөө мэдээлэл гэлгэл бүхий л үйлчлэгийг үзүүлэх одоо энэ төв барьснаара дараа нь юу нь яаж ажиллах вэ гэж би бодсон. Өнөөдөр бариад босгоч нэг үр тийм ээ. Дараа нь тэнд ажиллах ажлыг санхүүжүүлэх гэдэг юм уу? Хүүхдүүдийн тоол хүнсний энэ зардлыг юу нь яаж тооцох юм бол. За, наадхи чинь бол бид нар хамгийн анх ерөөсө төсөл эхэлж яах үед энэ оролцлого хийсэн. Тэгээд Америк руу би өөрөө хувийнхаа зардлаар явсан. Очиход 5 хотоор яваад 420 монгол хүнтэй уулзсан. Тэгээд уулзахдаа бол дандаа Facebook-ээр ивент зарлаад огт танихгүй юмстай уулзаж ирсэн. Тэгээд одоо бид нар нэг манай нэг оюутны ичдийн орныг ингээд мөрөөдөө зурцсан нэг тийм зураг байгаа хөрхөн. Тэрээгээ үзүүлээд яг одооны зураг дэх ойролцоо л да. Гэтэ бас тийм мэрэгчлийн төвшөнд биш. Тэгээд энийг үзүүлээд бид нар нэг ийм юм хийх гээд байгаа маа. Тэгээд Монголд одоо нэг яг ийм асуудал байгаад байна. Одоо энэ заа зурдаг энэ хаацдаг тийм явах газаргүй болцсон ийм юм байна. Тэгэхээр энийг бид нар хийх гээд байгаа. Одоо бол би та нараас нэг ч босохгүй тийм. А та нар тавьж байгаа санал нь болохоор хэрвээ энэ ич хэдийн орн гэдгийг үнэхээр бид нар ингээд босгоод харуулаад нээлттэй хийж чадвал тэр өдрөөс эхлээд 5 жилийн хугацаанд нэг өдөрт 1 долларыг 5 жил өдөр болгон явуулж чадах уу гэсэн ийм одоо саналыг тавьсан. Тэгэхээр нэг хүний сарын 30 долар гэж байна. Тэгээ тэр 420 монгол хүнээс бол одоо ямар сэтгэлийн хөөрөлдөөр өөрийнхөө картыг ингээд холбоод манайх Америкт төрийн бас байгуулгын дантай бүртгэлтэй тэрнтэй ингээд холбоод сар болгон ингээд 30 долларыг өдөрт 1 долларыг ингээд татуулаад ингээд одоо ийм системд илсэ гэсэн 140 хүн нэгдсэн. Тэр нь бол нэг сарын 4200 долар буюу 9 сая төгрөгний одоо 5 жилийн сар болгон орж ирэх санхүүжилт гэсэн үг. Тэгэхээр энэ 9 сая төгрөгөнд бид нар тэр багш шалбаагчдын цалин болоод урсгал зардлыг ерөнхийдөө оруулна гэж харж байгаа. Гэхдээ 
энэ бол нэг байшин дээр хийсэн тооцоо байсан. Одоо хоёр байшин болсон учраас дахиад ерөөх хэд энэ тоогоо нэмэх санаалтгуудыг Америкт байгаа манай баг хийгээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ маань юу вэ гэхээр ерөөс өдр болгон л нэг долларыг л энэ ичдийн орно нэг колони мөнгөлтэй Америкт бол ичдийн орно бодоод ингээл энэ хүүхдүүдийн ерөө хөрөнгө оруулалтыг хийх нь байна л та. Тэгээд зул сараар бас хөрхөн билиг мэлэг явуулж болно те. Ярьж байгаа зүйл нь бол гоё гоё зүйлсийг ярьж байгаа юм л та тэнд байгаа хүмүүс. Тэгэхээр ийм ичтэй ахигч гэдэг аль хэдийн нэг юм бүлэг үүсцэн байна. Америкт дандаа Монголчууд. Тэгээ тэр хүмүүс маань өөрсдөө нөгөө нэг би энэ хол байдаг ч гэсэн их орно гэсэн маш их сайхан сэтгэлүүд байдаг юм бэлээ. Тэгээд нөгөө Монголд болж байгаа олон асуудал санаа зовоод тэгэл ингээл жоохон зүйл хэлэнгүүт чи өөрөө тэр гоё холын газар очоос суудсан те. Хямралгүй газар очоос суудсан тэгсэн мөртлөө чи оролцдог. Одоо болохоор үгүй би Монголд байгаа бүхэл бүтэн эн ичдийн орон гээд эн хүүхдүүдийн эн оюуны хөрөнгө оруулалт нь би өдөр болгон 1 доллар хийдэг хүн шүү гэж ярих зүйлтэй боллоо гэж яах вэ тэр үед хүмүүс айгүй олон хүмүүс тэгж хэлж исэн тэгээд энэ бол ирээд 5 жилийн бид нэр юм санхүүжтэй ингээд шийдлийг гаргах ч гэсэн явж байгаа. Тий а давхар болох яг барилгын ажил явж байгаа хэрэг ажгаар багш албан агчдын одоо менежментийн багаа бид нэр бүрдүүлээд аль ихнээс нь бол одоо хин ямар сэтгэлгүйч байх вэ те эргэлэгч гэдэг энэ хүмүүстэй гэдэг бид нэр бол одоо уулзаад ихнийхээ хүмүүсийг тодорхой болгоод явж байгаа. Тэр ч байтгаа бид нэр яг байшин төвийнхөө ажууд нэг юм кемп ажилчдын кемп гэдэг ингээд дахиад жоохон өөр нэг одоо газар дээр төлөвлөөд тэгээд нэг бас нэг өнөөдөр орон гэргүү байгаа олон хүүхдтэй бас нэг тийм арих дар суудаггүй амьдрал хэллээ гэсэн зүтгэлтэй юм дөрөв айлыг гэртээ ашаа ашаатай болгоод тэгээд өөрийг нь ичдэд орнд бас нэг өнөөдөр тэр багш тийм үү тусдах ажилчнаар аваад тэгээд хүүхдийн боловсролтой болгоод ингээд бас нэг тийм тэндээ ажиллах удаан хугацаанд ажиллах боловсон хүчнээ бас нэг нөгөө нэг ажхуй асуудлыг нь шийдээд ингээд явъя гэдэг одоо газар идэр тэгшлээд байж байгаа л тэгээд өнөөдөр бас болор тест сэтгүүлж очиод сурвалжсан байх гэв тий. Аа. Ингээд ерөнхийдөө цог бүгдээр ингээд бодлоцоод яваад байгаа. Тийм. Тэгэхээр ямар ч байсан их сайн хийж чадна л гэдэгтэй итгэлтэй байгаа шүү дээ. Би гарын чавлан гээд ярихаар нь бүр өөр ирэхгүй одоо нод ангаагаас хүч юм л тий. Ийм сэтгэлтэй хүн байна тэгэд энэ хүмүүсийг дэмжих нод төр хаана байгаа бол гэж хасмаар санагдсан. Зөв үнэхээр олон нийтэд хандаж юу хэлэх үгс чинь би ягаад бэл энэ ган жохлонгийн энэ сэтгэл зүй энэ сэтгэл энэ эд шидийн энэ этгэлийг улам олон хүнд хөргөх юмсэл гэж би бодлоо. Надад бол би бол одоо их сайхан зүйлийг ярьж гэж боддог болсон. Одоо олон нийтдээ хандаад хилийгээл зүгээр их гоё юм болно. Гоё болно одоо бид нэр өөрсдөө хичээгээд одоо үнэхээр ингээд ялангуяа бид нэр хүүхдэд бүтээрээ монголчууд маань хайртай тий. Хүүхд одоо хүүхдийнхээ төлөө өөрсдөө ингээд нийлээд яваад ингэх юм бол энэ улс төрийн асуудал ч бай, энэ төр засгийн дэмжихгүй байгаа ч бай, тэр мөнгө төрний асуудал ч бас шийдэгдэж болно. Гол нь бид нэр өнөөдөр ингээд бүх юм болохгүй байгаа юм шиг бас ингээд энэ мэдээллийнхаа орчин орчны дагаад ч битгэдэг юм уу те. Их тийм юм болгоно нэг шүүмжилдэг хараар хардаг ийм болчихсон л те. Яг эргээл ингээд бид нэр гадах шиг удамшинд гарах сайхан мод зүй зүлэг одоо сайхан ургаж ийн те. Тэгэл ер нь бас ингээд сайхан зүйл бас нэгэн дээр байгаа шүү те. Энэ болгоныг бас гой хараад зөвөр өдрөгөр бас бид нэр ингээд явах хэрэгтэй. Өдрөг юм байхгүй байсан ч гэсэн бид нэр сайхан зүйл рүү хараад явах хэрэгтэй. Тэрнийг бас өнөхөр ичдэд орн маань ер нь харуулж чадах нэг зүйл болно гэдэг тэл их итгэж яваа л та. Тэгэхээр олон хүмүүс ч гэсэн за ингээд өнөхөр бас болоод босоод ирдэг юм байна шүү дээ гэл. Бас хаянд үгжис хүмүүс маань ч гэсэн жоохон дотор баг заримдаа эргэлдэжсэн үе байсан юм шиг байна. Тэгээ яг хурж ирээд нөх харчаад за өнөхөр бас болж ийно гэдэг тий. Тийм. Ганц жохлонгийн маань гэр бүлийн хүн бас үзэж таа бүхэн сайн мэдэх байх. Манай телевизийн цагаагаар өглөгч байсан пүрүүж аргал гэж сайхан охин байгаа тий. Одоо ганц аргал ганц жохлон пүрүүж аргал хэмээн өөр төр хүүхдтэй болцсон учраас өнөхөр хүүхдийн хадлаас юм бүхний хийж байгаа гэж бодлоо. Гэр бүлдээ хандаж үлэх үгс чинь. Арай бол хилдэг байж байгаадгүй гэхдээ би эфирээр хилдэн гэдэг бол өөрөөх тийм ээ. Тэгээ гэр бүлтэй хандаж би бол одоо ойлгож байгаа их баярлалаа гэж хэлээ шүү дээ тий. Одоо би чин өглөө гараал ер нь бол одоо би гэр бүлтэй цаг хугацааг бас тийм хангалттай зарцуулж бас чадахгүй байгаа. Гэхдээ эргээд энэ цаг хугацаа маань их үнд цэнтэй ойлгогдох болов тий. Ялангуяа манай хүү бол надаар бас бахархах л байх гэж бодож байгаа хэзээ нэгэн цагт тий. Тэгэхээр яг өнөөдөртөө одоо аав нь яг хөөд их сайхан цаг зарцуулж бас чадахгүй байгаа өдрүүд байгаа ч магадгүй. Гэхдээ энэ энэ нэг хутах учиртай зүйлд ингээд бас зарцуулагдаа явж байгаа. Тэгэхээр ямар ч гэсэн их сайхан ойлгож байгаа бас арталт бас их сайхан хүч байж ич хүн ер нь их мундаг ажил чаддаг байх тэгээд тэгэхээр энэ болгонд бас би их л баярлж явдаг гэхдээ мэдээж тэрийг ингээл байнга бас хэлж чаддаггүй л дээ тэгээд мэдгүй эргэтэй өнч тэгдэг юм уу нэг тийм айхтар тэгэл тэгээд идэггүй шүү дээ тэгээд яг уу их л 
эхэл баярлдаг шүү дээ тий. За баярла. Өнөөдөр юм зачин лантун дахиад төрийн бус байгуулгын тэргүүн ганц авхлан байла. За эч хэдийн орон бүтээж байгаа энэ залуугийн тухай үзэж тавхад мэдээлэл өгөх зорилоо. Үнэхээр улс төржилж явуулж байгаа энэ улс төрийн хаар бараа мэдээлэл дунд яаж ч юм үзэгчтэй сайхан мэдээлэл өгөх хэсэн сайн зүйлийг түгэх юмсан гэж бодсон. Тэгээ ганц авхлан гин хэлж байгаа чинь сэтгэлд байвал эч хэд өөрөө бий болдгийм аа гэсэн энэ үгийг яс үзэгчтэй хэлэхийг хүсчихэд та бүхэн гэсэн дэмжээрээ та бүхэн бас сэтгэлдээ эч хэдийг бий болгож байгаа гэж хэлэх байх. Баярлаа ганц авхлан амжилт. Баярлаа. Маш баярлаа. Анхаарч үзэгчтэй та бүхэн дээр яалаа.